இதுதான் ரியல்மி எக்ஸ்டி முதல் அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரியல்மி அப்படி என்ன இதில் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் இதான் ரியல்மி எக்ஸ்டி வர பாக்ஸ் டாப்ல வந்து போனோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ரியல்மி எக்ஸ்டி பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இம்பார்ட்டன் ஸ்பெக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சைட்ல திருப்பி கொஞ்சம் பிராண்டிங் பின்னாடி ஒரு ஸ்டிக்கர் இது பேர்ல் வைட் வேரியன்ட் எட்டு ஜிபி ரேம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஸோ இப்போ பிளாஸ்டிக்காக கட் பண்ணுவோம் டாப்பை ரிமூவ் பண்ணலாம் உள்ள இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கு இதில் கொஞ்சம் ரெகுலரான பேப்பர் ஒர்க் இன்ஃபர்மேஷன் கைடு அதெல்லாம் இருக்கு அப்புறம் ஒரு சாஃப்ட் சிலிகோன் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இப்போ சைட்ல வச்சுட்டு ரியல்மி எக்ஸ்டியை பார்ப்போம் இதோட ப்ரொடக்டிவ் பிளாஸ்டிக்கை ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிக்கரையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் இது பேர்லி ஒயிட் வேர்ஷன் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ இதையும் இப்போதைக்கு சைடில் வச்சுட்டு பாக்ஸில் வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு இருபது வாட் வூக் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒரு எல்லோ டைப் சி கேபிள் ஃபைனலாக ஒரு சிம் இன்ஜெக்டர் பென் ஸோ பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி ரியல்மி எக்ஸ்டிக்கு வருவோம் லுக்ஸ்னு பார்த்தா இது கொஞ்சம் ரியல்மி எக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு சில சேஞ்சஸும் இருக்குது இப்போ எக்ஸோட பேர்ல் ஒயிட் வேரியண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணையில் இந்த எக்ஸ்டி லைட் இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகையில் கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது ஒரு சில ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து பார்க்கையில் எக்ஸ்டியில் ஒரு ப்ளூ வைஷில் பர்பிள் ஷூ இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணையில் டைமென்ஷன்ஸ்னு பார்த்தா எக்ஸ்டி இன்னும் சின்னதாக இருக்குது ஸ்லிம்மாக இருக்குது வெயிட்டு கூட கம்மியாக இருக்குது நூற்றி எண்பத்தி மூணு கிராம்ஸ் தான் இன்னொரு ஒரு மேஜர் சேஞ்ச்னு பார்த்தா பின்னாடி உள்ள கேமராஸ் அஃப்கோர்ஸ் இதுதான் முதல்ல அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆனால் இங்கே ப்ரைமரி சென்சரை மட்டும் அவங்க மாற்றலை இங்கே உள்ள டோட்டல் கேமராஸையே மாற்றியிருக்காங்க இப்போ ரியல்மி எக்ஸில் டியூவல் கேமராஸ் இருந்துச்சு சென்டரில் கொடுத்துருந்தாங்க ரியல்மி எக்ஸ்டியில் குவாட் கேமரா செட்டப் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இது ரியல்மி ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ரோவில் நம்ம பார்த்த மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த கேமராஸ் பற்றி நம்ம கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்போம் இப்போ இங்கே இதோ ஓவரால் ஃபுட் ப்ரிண்ட் வந்து சின்னதாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த ஸ்க்ரீனும் ஓரளவுக்கு சின்னதாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அதனால் ரியல்மி எக்ஸ்டி இன்னும் கொஞ்சம் கை கடக்கமாக இருக்குது ஒரு கையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது அந்த பேக் கொஞ்சம் கர்வ் ஆகிருக்கு ஸோ கையில் ஈஸியாக ஃபிட் ஆகுது ரியல்மி எக்ஸ்டி கொஞ்சம் ப்ரீமியமான ஃபீலும் கொடுக்குது அதனாலும் இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது இன்னும் பிளாஸ்டிக் தான் ஈஸியாக டஸ்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் பிக்கப் பண்ணும் வழுக்கவும் செய்யும் சரி பில்டை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பற்றி பார்ப்போம் டிஸ்பிளே இங்கே ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் சின்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் சிமிலராக இருக்குது இது இன்னும் ஒரு ஆமலட் பேனல் ரெசல்யூஷன் இன்னும் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் தான் இன்னமும் இது கொர்லா கிளாஸ் ஃபைவால் தான் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது நம்ம ரியல்மி எக்ஸில் பார்த்த பேனல் மாதிரியே கலர்ஸ் இங்கே நல்லா பஞ்சியாக இருக்குது இது நல்லா பிரைட்டான பேனல் இது ஆமலடுங்கிறதுனால பிளாக்ஸ் டீப்பாக இருக்கிறதுனால கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இங்கே ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் ரியல்மி எக்ஸ்லேருந்து என்னென்னு பார்த்தா இது ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பேனல் கிடையாது ஏன்னா எக்ஸ்டியில் பாப்அப் கேமரா இல்லை அதனால் இங்கே மேலே ஒரு சின்ன டியூ ட்ராப் நாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் தான் செல்ஃபி கேமரா இருக்குது இந்த சேஞ்சை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ நிறைய ஃபோன்ஸில் நம்ம ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளேஸ் பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் பின்ன நோக்கி போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைன்னா பரவாயில்ல டியூ ட்ராப் நாட்சஸ் ஓகேன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு போல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனிவே இப்போ நம்ம ரியல்மி எக்ஸ்டிக்கு திருப்பி வருவோம் இப்போ சுற்றி பார்த்தோம்னா இப்போ கீழே ஸ்பீக்கர் யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் ப்ரைமரி மைக் அதுக்கப்புறம் மூன்றரை மில்லிமீட்டர் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்கு வால்யூம் பட்டன்ஸ் லெஃப்டில் அதுக்கு மேலே டியூவல் சிம் ப்ளஸ் டெடிக்கேட்டட் மைக்ரோ எஸ்டி சப்போர்ட் ரியல்மி எக்ஸில் இது இல்லை ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் டாப்பில் பெருசாக எதுவும் கிடையாது செகண்டரி நாஸ் கேன்சலிங் மைக் மட்டும் தான் ரைட்டில் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ எக்ஸ்டர்னல்ஸ்லேருந்து இன்டர்னல்ஸ்க்கு போவோம் இங்கே ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் டுவெல் ஏஐஇ சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க
பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது நல்லா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா ஸ்னாப்பியாக இருக்குது இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது ஃபேஸ் அண்ட் லாக் இருக்குது அதுவும் நம்ம ஏற்கனவே எப்போவுமே பார்க்குற மாதிரி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது கேமிங் வரையில் எங்கள் அட்ரினோ சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஜிபியும் இருக்குது இதுவும் இப்போ பப்ஜி மாதிரி கேம்ஸ் நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணிச்சு இப்போது எல்லாமே பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வரையில் நல்லா தான் இருந்துச்சு மெமரின்னு பார்த்தா இங்கே நாலு ஆறு இல்லை எட்டு ஜிபி ரேம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அறுபத்தி நாலு இல்லை நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜோட கொடுக்குறாங்க டெடிக்கேட்டட் மைக்ரோ எஸ்டி ஸ்லாட் இருக்கிறதுனால வேணும்னா இதை நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரின்னு பார்த்தா நாலாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி ஸோ இது கலர் ஓஎஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் அந்த பத்து நானோமீட்டர் ப்ராசஸோட சேரையில் பேட்ரி லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணணும்னா வூக் த்ரீ பாயிண்ட் ஒரு சார்ஜர் பாக்ஸ்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பற்றி பேசியாச்சு இப்போ ஃபைனலாக கேமராஸ்க்கு வருவோம் இந்த ஃபோனோட ஒரு மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட் அதுதான் ஸோ இதில் உள்ள ஒரு ஒரு சென்சர் பற்றியும் பேசுவோம் முதல்ல அந்த அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் சென்சர்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இது சாம்சங்கோட ஐசஸ்எல் பிரைட் ஜி டபிள்யூ ஒன் இது தான் ரியல்மி எக்ஸ்டியோட ப்ரைமரி சென்சர் இது ஒரு எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோட பேர் பண்ணியிருக்காங்க பிரைட் சன்லைட்டில் ஜி டபிள்யூ ஒன் நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்குது டிஃபால்ட் ரெசல்யூஷன் இங்கே பதினாறு மெகா பிக்சல்ஸ் இந்த பிக்சர்ஸ் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது கலர்ஸ் நல்லா இருக்குது டைனாமிக் ரேஞ்சும் டீசெண்டாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் எனக்கு இதில் எடுத்த இமேஜஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே மெயின் கேள்வி சோனியோட அந்த ஐஎம்எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சென்சரோட இது எப்படி கம் கம்பீட் பண்ணும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இங்கே சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிம்லராக வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ ஃபுல்லும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல அந்த ரியல்மி எக்ஸ் ஃபோனோட கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் பிக்சர்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த இமேஜஸ்லாம் வச்சு பார்க்கல பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை இந்த ரெண்டு கேமராஸையும் வச்சு ஷூட் பண்ணல இப்போ ஐஎம்எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ரியல்மி எக்ஸில் இது பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் சார்ஜ் டிஃபால்ட்டாக எடுக்கும் ரியல்மி எக்ஸ்டியோட இந்த ஐசோசல் சென்சர் டிஃபால்ட்டாக பதினாறு மெகா பிக்சல்ஸ் எடுக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம இப்போ ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கல கொஞ்சம் ரியல்மி எக்ஸ்டியோட ரியல்மி எக்ஸ்டியில் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இங்கே இந்த ஏசியோட கிரில்ல பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் தெரியும் பட் எடுத்தோன்னா பார்க்கல ரெண்டுமே ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது சில ஷார்ட்ஸில் ஸ்கை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளூவாக இருக்குது ரியல்மி எக்ஸில் பட் ஓவரால் ஆட்டோமோட்டில் எடுத்த இமேஜஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ ஹை ரெசல்யூஷனுக்கு போனால் அதாவது ரியல்மி எக்ஸில் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் மோட்லேயும் ரியல்மி எக்ஸ்டியில் அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் மோட்லேயும் ஷூட் பண்ணால் கூட டிஃப்ரென்சஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ எல்லா ரியல்மி ஃபோன்ஸ் மாதிரியும் இங்கேயும் க்ரோமா பூஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டெடிக்கேட்டட் நைட் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நைட் மோடு வச்சு எடுக்கையில் பிக்சர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே வருது இமேஜஸ் பிரைட்டாக இன்னும் அதிகமான டீட்டெயிலோட வருது பெட்டரான கலர்ஸோடையும் வருது இந்த தடவை நைட் மோட் அல்ட்ரா வைட் கேமராவோடையும் ஒர்க் ஆகுது அல்ட்ரா வைட் பற்றி பேசுகிற இங்கே ஒரு எட்டு மெகா பிக்சல் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அல்ட்ரா வைட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க டீட்டெயில் லெவல் ப்ரைமரி அளவுக்கு இல்லாட்டியும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாகவே இருக்குது கலர்ஸ் நல்லா பஞ்சியாக ஓவரால் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு மெகா பிக்சல் மேக்ரோ கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இது ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோவில் நம்ம பார்த்து அதே கேமரா தான் இதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த மேக்ரோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதுக்கு பதில் ஒரு ஜூம் ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா திருப்பியும் ஒரு போல் மேக்ரோவா ஜூமா உங்கள் சாய்ஸ் என்ன செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் ஸோ இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் போர்ட்ரேட் ஆப்ஷன் ஸோ இது நல்லா தான் இருந்துச்சு ஹெச் டிடக்ஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சு டைனாமிக் ரேஞ்சும் நல்லா இருந்துச்சு ஸ்கின் டோன்ஸ் நேச்சுரலாக இருந்தது இங்கே எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கன்சர்ன் என்னென்னா இங்கே இந்த ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத் அண்டாக இருந்துச்சு ஸோ எனிவே செல்ஃபீஸ்னு வரையில் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஐஎம்எக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஒன் ரியல்மி எக்ஸில் உள்ள அதே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு கலர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு ஜூம் பண்ணி பார்க்கல நிறைய டீட்டெயில் இருக்குது செல்ஃபி போர்ட்ரேட்ஸ்னு வரையில்
உங்க கருத்தை என்ன பிரைஸ் இதுக்கு கரெக்டான பிரைஸ் அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த டீடைல்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே